സൗദി അറേബ്യയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഉഷൈഗർ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഉഷൈഗർ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർച്ചയായി ജനം വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് അവർ വസിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത ഭവനങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ച് ഗ്രാമം ഒന്നാകെ ഒരൊറ്റ മ്യൂസിയം പോലെയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ചത്തുരഭാഗം ഇതാണ് ഉഗ്ദേ മാർക്കറ്റ് എന്ന വലിയൊരു ചന്തയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പഴയകാലം മുതൽ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ പ്രദേശം കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടം മാർക്കറ്റിലെ ചെറിയ കടകൾ ഇന്നും അതേപടി സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് പല വഴികൾ അതിലൊന്നിലൂടെ നടന്നു പണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഏതു സമയത്തും നടന്നു പോയിരുന്ന വഴികളാണ് ഇരുവശവുമുണ്ട് മൺമതിലുകൾ ആ മതിൽക്കെട്ടിനകത്താണ് വീടുകളെല്ലാം സൗദി അറേബ്യയിലെ പഴയ ഗ്രാമപാതകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൗദിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല അറബി നാടുകളിലും ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളും ഇടവഴികളുമുണ്ട് വഴിയുടെ മുകളിൽ ആളുകൾ വസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ഒരു വീടിന്റെ തന്നെ താഴത്തെ നിലയിലെ തുറന്ന ഭാഗത്തുകൂടിയായിരിക്കും വഴി കടന്നു പോകുന്നത് മണ്ണും ഉണക്കപ്പുല്ലും ചേർത്ത് കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ കട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ചുമരുകൾ പണിയുക മരുഭൂമിയിൽ ധാരാളമായി ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തു മണ്ണ് മാത്രമാണല്ലോ ആ മണ്ണും കല്ലും അപൂർവം പാഴ്മരങ്ങളുടെ തണ്ടുകളും ഈന്തപ്പനപ്പട്ടയുമെല്ലാം ഇവർ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു ഒരു മോസ്കിന്റെ മിനാരമാണ് അകലെ കാണുന്നത് അവിടേക്കൊന്നു പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ വഴികളും ഒരുപോലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും പ്രയാസമായിരിക്കും ഒരു കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് ഇക്കാണുന്നത് ഒരു കിണറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു നിർമ്മിതി വീണ്ടും നടന്നപ്പോൾ എത്തിയത് ഒരു ചെറിയ വാതിൽക്കിലേക്കാണ് അതിനു സമീപം ഫുലൈഗിയെ മോസ്ക് എന്നൊരു ബോർഡും കണ്ടു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ ആ മോസ്കിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു എത്തുന്നത് വലിയൊരു മുറ്റത്തേക്കാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ചന്തമുണ്ട് മോസ്കിന് മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യ പൂർണമായും മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ചുമരുകളിൽ അലങ്കാരപ്പണികൾ മോസ്കിന്റെ അകവും ഇതേ വിധം തന്നെയാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർ ഷാഫി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി പള്ളിയുടെ അകത്തേക്കു കയറി പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് നിരവധി തൂണുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് മോസ്ക് ഡോക്ടറെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പിന്നെ മോസ്കിന്റെ പരിസരത്തെ കാഴ്ചകളിലൂടെ നടന്നു വളരെ കൃത്യതയോടെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യം തന്നെയാണത് പുരാതനമായ ഗ്രാമങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തണമെന്നതിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന മാതൃക പക്ഷേ ഇത്തരം പുനർനിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കേ കഴിയൂ നല്ല സമ്പത്തും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണാധികാരികളുമുണ്ട് ആ മുറ്റത്തു നിന്നും മരവാതിൽ കടന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു രണ്ടു നിലകളുള്ള വീടുകളാണ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവയിൽ മിക്കതും താഴത്തെ നിലയുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പലയിടത്തും പൊതുവഴികൾ കടന്നു പോകുന്നത് അനേകം വീട്ടുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വഴി അൽ ഒമാർ ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ് ആണ് വലതുവശത്തുള്ള വീട് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീടിന്റെയും മുന്നിൽ വീട്ടുപേര് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ വീടുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥരുടെ കൈവശം തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇതിനെ നവീകരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് പണം മുടക്കുകയും ആർക്കിടെക്ടുകളെ നിയോഗിക്കുകയും കൃത്യമായ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് കരാറുകാർ തന്നെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി എന്നാൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇവിടുത്തെ പഴയ നിവാസികളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പല പല ഇടവഴികൾ കുറച്ചു നേരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകും എവിടെയും സൂചനാ ബോർഡുകളൊന്നും വെച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുകൂടി വഴി കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള നടത്തം അല്പം ദുഷ്കരമാണ് ചിലയിടത്തെത്തുമ്പോൾ വരണ്ടു കിടക്കുന്ന ചാലുകൾ കാണാം മഴയുള്ളപ്പോൾ സജീവമാകുന്ന ചെറുവാദികളാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്കാണ് അത് നീണ്ടു പോകുന്നത് ഗ്രാമത്തിലെവിടെയും ഒറ്റ മനുഷ്യരെ പോലും കാണുന്നില്ല പഴയകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തരം റാന്തൽ വിളക്കുകൾ വരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടവഴികളിൽ വഴികളിൽ ചിലയിടത്ത് ജംഗ്ഷനുകൾ എല്ലാ വഴികളും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങും ആളുകളെ കാണാനാകാത്തത് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിഗംഭീരമായി മാറിയേനെ ടൂറിസ്റ്റ് സംഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞാലും മതി 
സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പൈതൃക ഭാവമുള്ള മനോഹര സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയ അറിവായിരിക്കാം മൺചുവരുകളാണെങ്കിലും വാതിലുകൾ മരം കൊണ്ടുള്ളതാണ് അവയാകട്ടെ നല്ല ഉറപ്പിലും ചിത്രപ്പണികളോടു കൂടിയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രൗഢി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് വീടിന്റെ വാതിലാണെന്ന് തോന്നും ചുമരും മച്ചുമെല്ലാം എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഒരേ വിധത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് വിജനമായ ഗ്രാമ വഴികളിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം പല വഴികളിലൂടെ കടന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നതിന്റെ ഏകദേശ സൂചനകളൊക്കെ നോക്കി നടത്തം തുടർന്നു പല വീടുകൾക്കും രണ്ടും മൂന്നും നിലകളുണ്ട് ഉണങ്ങിയ മരക്കമ്പുകളാണ് ആ നിലകളെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് വളവും തിരിവുമുള്ള മരക്കമ്പുകൾ അടുപ്പിച്ചു നിരത്തി അതിനു മീതെ പരന്ന കല്ലുകൾ വെച്ച് അതിനു മുകളിൽ മണ്ണു നിരത്തിയാണ് മേൽക്കൂര പണിയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉഷൈഗർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ വസിച്ചു വന്നിരുന്നു നൌഷാദ് ഇവിടെ ഒരു വീടിനു മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് വായിച്ചു തരികയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ പണിത വീടാണത്രേ ഇത് അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഇതുപോലുള്ള പല വീടുകളും ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് നൌഷാദിന് അറബി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ പല വീടുകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായില്ല നടത്തം തുടർന്നപ്പോൾ എത്തിയത് മറ്റൊരു മോസ്കിന്റെ മുറ്റത്തേക്കാണ് സാമാന്യം വലിയൊരു മോസ്കാണിത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ടെറസിലേക്കു കയറി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഉഷൈഗർ ഗ്രാമത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വിശാലതയിൽ കാണാം നേരെ താഴെയുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട ഉഗ്ദേ മാർക്കറ്റാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ കണ്ട പ്രദേശമാണത് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി വീണ്ടും നടന്നു രണ്ടു നിലകളുള്ള വീടുകളാണ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവയിൽ മിക്കതും മൂന്ന് നിലകളുള്ള വമ്പൻ മാളിക വീടുകൾ വരെയുണ്ട് ഇവിടെ രസകരമാണ് ഇതിലേ ഉള്ള നടത്തം പലയിടത്തും തകർന്നു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടെന്നോ തകർന്നതും പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ വീടുകളുടെ ഉൾഭാഗമെന്ന് ഈ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം പരന്ന കല്ലാണ് മേൽക്കൂര മേയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴെ ഒരു നില മരക്കമ്പും കല്ലും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ മച്ച് അതിന് താഴെ മറ്റൊരു നില വെറും മണ്ണല്ല ഇപ്പോൾ ഇവയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമെന്റും കൂടി ചേർത്ത ഒരു മിശ്രിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കാലം കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ഇതൊക്കെ നിലനിന്നുകൊള്ളും ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഇത്ര നേരം നടന്നതിനിടെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആൾ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മോസ്കിലെ ഇമാമോ ആയിരിക്കാം ഗ്രാമത്തിൽ പലയിടത്തും വലിയ നടുമുറ്റങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ ഒത്തുചേരുകയും ഹുക്കാവലിച്ചും കഥ പറഞ്ഞും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഇടങ്ങളായിരിക്കാം വളരെ സജീവമായിരുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഗ്രാമത്തിനുണ്ട് അന്ന് വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു തീർത്ഥാടകരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു ഗ്രാമ വഴികളെല്ലാം ഏറെ സജീവമായിരുന്ന കാലം അന്ന് എത്രയോ കച്ചവടക്കാർ ഈ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം കുട്ടികൾ ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഒച്ച വെച്ച് ഓടി നടന്നിരുന്നിരിക്കണം ടൂറിസം സജീവമാകുന്നതോടെ ഗ്രാമം വീണ്ടും പഴയ മട്ടിൽ ഉണരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഞാൻ പിന്നെയും പല പല ഇടവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവുമായ കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള നടത്തമാണ് ഇരുളും വെളിച്ചവും ചേർന്ന് മൺഭിത്തികളിൽ നടത്തുന്ന ചിത്രപ്പണികളാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മനോഹാരിത നൽകുന്നത് ഉഷേഖറിന്റെ ഈ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിലെ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല തലമുറകളായി ഇവിടെ വസിച്ചു വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം വരും നാളുകളിൽ ടൂറിസത്തിലൂടെയുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതും അവർക്ക് തന്നെയാണ് തമീം എന്നൊരു ഗോത്രമാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഉഷൈഗർ ഗ്രാമത്തിൽ വസിച്ചു വന്നത് എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ മറ്റു പല ഗോത്രങ്ങളും ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നെത്തുകയും ഇവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ വലിയ പ്രമാണികളായി വളർന്ന പല കുടുംബങ്ങളുടെയും വേരുകൾ ഉഷൈഗർ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ കോട്ട പോലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളും തകർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും കാണാം ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയായിരുന്നു ഇത് ഇത് പണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചായക്കടയായിരുന്നു മുന്നിലെ ബോർഡ് വായിച്ച് നൌഷാദാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നത് 
മറ്റൊരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ അത് ഏത് കുടുംബത്തിന്റേതാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അറബി വിദഗ്ധനായ നൌഷാദിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു സൂചനാ ബോർഡ് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം വേണം കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാതിലുകളാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുമുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിമൂന്നാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ മോണ്ടിനീഗ്രോ സെർബിയ പനാമ സ്ലൊവേനിയ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ തേർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ ഇത് അബ്ദുൽ അസീസ് അൻ സാലൈം എന്നയാളുടെ വീടാണ് വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് തന്നെയാണത് കൊത്തുപണിയുള്ള വലിയ വാതിലുകളും മറ്റുമായി മനോഹരമായ ഒരു വീട് അബ്ദുൽ അസീസ് അൻ സാലൈമിന്റെ മക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ആ വീടിന്റെ അവകാശികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ വീടുകളിലൊന്ന് ഇതാണ് വീടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥനെ നൌഷാദിന് പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു മുൻപ് നൌഷാദ് ഇവിടെ വരികയും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനിലാണ് വീട് അതിന്റെ രണ്ടു വശത്തുകൂടിയും വഴികൾ കടന്നു പോകുന്നു അതിന് സമീപത്ത് തന്നെ ചില പ്രമുഖരുടെ വലിയ വീടുകളുമുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ പ്രമാണി വീടുകളുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് എല്ലാം ഇരുനില വീടുകൾ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള വഴിയെ നടന്നെത്തിയത് വേറെ ഒരു മുറ്റത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീട് ഇവിടുത്തെ ഗവർണറുടേതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഉഷേഖറിന്റെ ഗവർണറായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ബിൻ അബ്ദുള്ള ആയിരുന്നു കുടുംബസമേതം ഇവിടെ വസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ളയും ഗവർണർ ആയിരുന്നു പിതാവിന്റെ മരണശേഷം ഗവർണർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഇബ്രാഹിം പതിനേഴ് വർഷം ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ അബ്ദുള്ള മരിച്ചത് തമീം ഗോത്രത്തിന്റെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കെ ഏതാനും സന്ദർശകർ ഒരു ഇടവഴിയിൽ നിന്നും കയറി വന്നു ഒരു കുടുംബമാണ് സൗദിക്കാർ തന്നെയാണ് അവർ വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെയാണ് ഇന്നാട്ടുകാരായ സന്ദർശകർ ഉഷേഖറിന്റെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് കാണാനെത്തുക വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ അൽ ഹൊമൈദ് ഹെറിറ്റേജ് ഹൌസ് എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടു ഇരുവശത്തും മൺകെട്ടിടമാണ് അതിലേതാണ് അൽ ഹൊമൈദ് ഭവനമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഓരോ വീടും അതിനു മുന്നിൽ കുടുംബപ്പേര് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ചില വീടുകളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ചിലയിടത്ത് വഴി ഗുഹാ സമാനമാകുന്നു മുഗൾ നിലയിൽ ആളുകൾ വസിച്ചിരുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ദാർ അൽ ഹുമൈദ് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നിലുണ്ട് അത് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്റെ നടത്തം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല മിക്കതും സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ദാർ അൽ ഹുമൈദ് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം പരമ്പരാഗതമായി ഈ ഗ്രാമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ അത് തുറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈന്തപ്പനത്തോട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈന്തപ്പന വളർന്നിരുന്ന തോട്ടങ്ങളാണത് ഇന്ന് പക്ഷേ കൃഷിയിടത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഗ്രാമാതിർത്തിയിൽ വലിയ പരിചരണമൊന്നും കിട്ടാതെ വളരുന്ന പനകൾ എങ്കിലും ഈ മരുഭൂമിക്ക് നടുവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചപ്പ് ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് നാസർ എന്നാണ് പേര് ഒരു കടയാണിത് ചായ ജ്യൂസ് സ്നാക്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും സന്ദർശകരാരും എത്താത്ത ഇവിടെ എന്തിനാണ് നാസർ കടയും തുറന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഈ പരിസരം മുഴുവൻ ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റേതാണ് ഒരു മ്യൂസിയം അവരിവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള മുറി ലഭ്യമാക്കാൻ വരെ നാസർ തയ്യാർ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നാസറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഇപ്പോഴും പകൽ നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെയുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇവർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുള്ള ഉഷേഖറിന്റെ പ്രധാന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കാം കോഴിയും ആടുമൊക്കെയുണ്ട് നാസറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചില പ്രദർശനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഫർണിച്ചറുക
പ്രാന്തൽ കൊട്ട വട്ടി എന്നിവയെല്ലാം ചുമരുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പ് അതെല്ലാം ട്രഡീഷണൽ ശൈലിയിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉഷേഖർ ഗ്രാമം ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന തന്നെയാണിത് കയ്യിൽ ഒരു ജപമാലയുമായി നാസർ നടക്കുന്നു തന്റെ ബംഗ്ലാവ് പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വേലിക്കകത്താണ് മ്യൂസിയം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത രൂപങ്ങൾ സീബ്ര സിംഹം എന്നിവയൊക്കെയുണ്ട് മാനിന്റെയും കടുവയുടെയും ശില്പങ്ങളും ഒട്ടകം തുടങ്ങി നിരവധിയായ ജീവികളുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത രൂപങ്ങൾ വലതുവശത്തെ കമ്പിക്കൂടിനകത്തുണ്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത മൃഗരൂപങ്ങൾ കാണുന്നത് എനിക്കത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനിടയിലൂടെ നടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആളുകൾക്ക് നിലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഒരിടത്തേക്കാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മജ്ലിസാണ് ആളുകൾ വട്ടത്തിലിരുന്ന് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന ഒരിടം പല വിധത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മകളുടെ വേദി കൂടിയാണ് മജ്ലിസ് വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് അവിടെ നിന്നും നാസറിനൊപ്പം മുകളിലെ നിലയിലേക്കു കയറി അതിഥികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള മുറി ഇവിടെയുണ്ട് ടൂറിസം രംഗം സജീവമായാൽ അതിൽ നിന്നും പരമാവധി വരുമാനമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നാസറിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും നടന്നെത്തിയത് താമസത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്കാണ് നല്ലൊരു ബെഡ് ഒരു വശത്ത് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള മുറിയാണ് ടെറസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തണുത്ത സുഖകരമായ കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ ഇനി തണുപ്പ് വീണു തുടങ്ങും മുന്നിൽ സുന്ദരമായ ഗ്രാമക്കാഴ്ച പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല യാത്ര തുടരണം നാസറിനോടും കാര്യം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പരിഭവമില്ലാതെ അയാൾ എല്ലായിടവും കാണിച്ചു തന്നു നാസറിനെ നിരാശരാക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ചായയും സാൻവിച്ചും വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാഭംഗം മാറി നാസർ തന്നെയാണ് ചായ ഒരുക്കി തരുന്നത് അതിനിടയിൽ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നീളൻ കുപ്പായം അഴിച്ചു വച്ചാൽ നാസർ നല്ലൊരു മലയാളി പയ്യനായി മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രായവും രൂപഭാവങ്ങളും ഇപ്പോൾ നാസറിന്റെ കടയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള വഴി പിടികിട്ടുന്നില്ല നൌഷാദും ഡോക്ടർ ഷാഫിയും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുണ്ടോ ഗ്രാമത്തിലെ വഴികൾ കണ്ടെത്താനാകുന്നു ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ തിരികെ ചെന്ന് നാസറിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഉൾവഴികളിലൂടെയൊക്കെ കുറെ ചുറ്റി നടന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പുറപ്പെട്ട ഒരു ജംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ നടന്ന് നേരത്തെ ഉഷേഖറിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടത്തം തുടങ്ങിയ ഉഗ്ദേ മാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്കെത്തി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സ്ക്വയർ അവിടെ നിന്നും കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങി അതിമനോഹരം തന്നെയാണ് ഈ പാരമ്പര്യ ഗ്രാമം അതിങ്ങനെ ഒരുക്കിവെച്ച രീതിയെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയമാണ് പഴയകാലത്ത് ഇന്നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് മുൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ ലോകത്ത് എത്രയുയർന്നാലും അധികമാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഉഷേഖർ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന കോട്ടമതിൽ അത് പിന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കുന്ന് കയറുകയാണ് ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ ഉഷേഖറിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കും ഉഷേഖറിന്റെ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജിനെയും പുതിയ പട്ടണ ഭാഗത്തെയും ഒരുമിച്ച് കാണാം കയറ്റം കയറി മല മുകളിലേക്കെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് താഴെ ഉഷേഖർ കാണാം ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജ് അതാണ് നേരെ മുന്നിൽ ദൂരെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പുതിയ പട്ടണമാണ് വെള്ളച്ചായം പൂശിയ കോൺക്രീറ്റും സിമെന്റും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ അത് വലതുവശത്താണെങ്കിൽ ഹൈവേയുടെ മറുഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്താണ് പഴയ ഗ്രാമം ഇതാണ് പഴയതും പുതിയതുമായ ആ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ നിന്നും കാണുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലുള്ള ഒരു മരുപ്പച്ച തന്നെയാണ് ഉഷേഖർ ഗ്രാമം പക്ഷേ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട ചെറു പട്ടണ ഭാഗത്ത് ഒട്ടും പച്ചപ്പില്ലതാനും അധിക സമയം ഞങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മരുഭൂമിയുടെ ദയാരഹിതമായ മണൽക്കാടുകളിലൂടെയായി യാത്ര പാതയുടെ ഇരുവശത്തും കാറ്റിഞ്ഞൊറിവുകൾ തീർത്ത സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് എത്ര വിജനമായ പ്രദേശമാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം വഴിവിളക്കുകളുണ്ട് ആ വിളക്കുകളുടെ പ്രകാശവും സന്ധ്യയുടെ ഭാവവും ചുവന്ന മണലും പ്രത്യേകമായൊരു കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കുറേ ദൂരം ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വഴിവിളക്കുകളില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്കെത്തി വാഹനങ്ങളുടെ വെളിച്ചം മാത്രം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു ആ യാത്ര ഇപ്പോൾ തിരികെ റിയാദ് പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു റിയാദിന്റെ ആധുനികതയുടെയും ഗംഭീരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും തിളക്കവും ധാരാളിത്തവും ഒരു കാഴ്ച റിയാദിലെ സഞ്ചാരം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് നാളെ പുലർച്ചെ ജദ്ദയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പരിപാടി കൂടിയുണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ട്രഡീഷണൽ സൗദി വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കണം പകൽ കാര്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് സുന്ദരമാക്കി നിർത്തിയ ചില മോസ്കുകൾ പകൽ നേരത്തെ ദീർഘമായ യാത്രയുടെ ക്ഷീണവും വിശപ്പും അകറ്റുന്നതിനായി ട്രഡീഷണൽ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് 